Hello students in our previous video we discussed some important points regarding similarity of triangles there are, there are two important point which is useful which is necessary that how two two triangles should be similar first condition two triangle ko similar karne ki pehli condition hoti hai ki their corresponding angles are equal and second condition the ratio of their corresponding sides are equal now फर्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं इस चैप्टर की थेल्स थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस थेल्स थ्योरम को अपन बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं दैट इज बेसिक प्रोपोजिटी थ्योरम अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज दैट इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड इन अ ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड इन विच अ लाइन इज ड्रॉन विच इज पैरल टू द वन साइड इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं डी ई जो पैरल होगी ट्राइंगल की वन साइड की दैट इज बी सी मैंने कहा कि ट्राइंगल लिया ए बी सी इसके अंदर मैंने डी ई लाइन ड्रॉ करी जो पैरल है बी सी के देन देन वन साइड इंटरसेक्टिंग द अदर साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट देन इट डिवाइड दैम इन द सेम रेशियो इट मीन्स जो पैरल लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी वो अदर टू साइड को दैट इज ए बी और ए सी को टू डिस्टिंग पॉइंट पे टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है डी एंड ई एंड ये जो लाइन है ये ए बी एंड ए सी को टू सेम रेशियो में डिवाइड करिए दैट इज ए डी अपॉन डी बी का रेशियो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के तो ये इसका स्टेटमेंट है इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इन डिस्टिंग पॉइंट देन इट डिवाइड दैम इन द सेम रेशियो मीन्स अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करना तो गिवन क्या है यहाँ पे गिवन यहाँ पे ए बी सी इज अ ट्राइंगल ए बी सी एक ट्राइंगल है और क्या गिवन है कि डी ई लाइन पैरल है बी सी के एंड यू हैव टू प्रूव दैट आपको प्रूफ क्या करना है कि ए डी अपॉन डी बी का रेशियो इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के लिए इसको प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या लिखेंगे ज्वाइन डी सी एन बी ई डी सी एन बी ई को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एंड इसके अलावा आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा परपेंडिकुलर क्या ये ई e, मैं पहले फर्स्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ ई e, टू ई एम ई एम एक परपेंडिकुलर है ई e, एम आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है जो किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आपने ए बी के ई e, एम आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा किसके ए बी के तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में ई एम ई एम ई एम इस परपेंडिकुलर टू ए बी अभी मैं पहला परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ सेकेंड भी ड्रॉ करूंगा अकॉर्डिंग टू अवर थियोरम तो ये तो फर्स्ट आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा है कि ई एम इस परपेंडिकुलर टू ए बी जो ई एम है वो परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर का है नहीं ए बी मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहा है बेस के साथ ठीक है प्रूफ करते हैं इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या किया कंसीडर रेशियो और मैंने रेशियो कंसीडर किए हैं किसके रेशियो एरिया के रेशियो अब ये एरिया अब एरिया किसका है एरिया ट्राइंगल्स का अब मैं कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ वही ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ जिसके बेस मेरे को ए डी और डी बी मिले ऐसे ट्राइंगल जिनके बेस ए डी और डी बी हो इस फिगर के अंदर देखेंगे पहला देखो अभी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट परपेंडिकुलर मीन्स हाइट एल्टीट्यूड ओके तो इस, अगर मैं ऊपर वाला ट्राइंगल देखूँ ए डी ई ए डी ई ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या है दैट इज ई एम एल्टीट्यूड ई एम है परपेंडिकुलर बेस से एल्टीट्यूड भी होता है ठीक है ना तो ई एम क्या है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल ए डी ई सिमिलरली ई एम इज ऑल्सो द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इस बात को ध्यान रखना कि दो ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है इसके अंदर पहला ट्राइंगल तो है ई ए डी ट्राइंगल इसका एल्टीट्यूड क्या है ई एम और दूसरा ट्राइंगल है आपका ए बी ई ए बी ई ट्राइंगल का भी एल्टीट्यूड क्या है ई एम ये बात ध्यान रखिए तो इन दोनों ट्राइंगल का मैं क्या ले रहा हूँ रेशियो रेशियो कैसे ले रहा हूँ एरिया ऑफ रेशियो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए डी ई ट्राइंगल टू द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए बी ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो ले रहा हूँ ए डी ट्राइंगल आपको फिगर में दिख रहा है ए डी ट्राइंगल का एरिया निकलूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ मल्टीप्लाई बेस ए डी ई ट्राइंगल का बेस क्या है ए डी है ए डी हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट हाइट विथ एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड क्या है अभी मैंने कंस्ट्रक्शन में किया है एल्टीट्यूड है ई एम मल्टीप्लाई बाय ई एम रेशियो ले रहे हैं सेकेंड कौन सा एरिया लिखा मैंने ट्राइंगल का ए बी ई ए बी ई ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल का बेस कितना है बेस है ए बी और इसका एल्टीट्यूड कितना है एल्टीट्यूड है इसका ई एम ओके ऐसे भी कर सकते हैं और नेक्स्ट है 
इसके अंदर ए बी ई ले लो आप ए बी ई या तो फिर मैं इसके अंदर डी ई बी ठीक है डी ई बी ले सकता हूँ तो डी बी ई दोनों कह रहे हैं हाफ इंटू बेस बेस क्या है इसका डी बी मल्टीप्लाई हाइट हाइट क्या है इसकी ई एम हाइट है ई एम मैंने क्या किया दो ट्राइंगल लिए दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो अब दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कैसे मैंने एक तो ट्राइंगल लिया आपके पास ए डी ई ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल लिया है मैंने ई डी बी ट्राइंगल ठीक है ये वाला ट्राइंगल ई डी बी ओके ई डी बी ट्राइंगल ठीक है ई डी बी ट्राइंगल ना इसको दे दिया क्वेश्चन नंबर वन हाफ से हाफ कैंसल और ई एम से ई एम कैंसल इसको दे दिया आपने क्वेश्चन नंबर वन सिमिलरली मैं कंसीडर करूंगा आप सेकेंड रेशियो कंसीडर कंसीडर रेशियो कंसीडर रेशियो ऑफ एरिया ऑफ अब अगेन दो ट्राइंगल के एरिया लिखी नहीं रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स ऐसे ट्राइंगल जिनका बेस ए ई है और ई सी है देखो ए ई बेस ए ई बेस के लिए अगेन आपको अगर मेरे को ट्राइंगल का बेस ए ई चाहिए तो इसकी मेरे को हाइड्रो करनी पड़ेगी तो मैंने हाइड्रो कर लिया एक और इसको बोला मैंने डी एन ये डी एन डी एन एक हाइड्रो कर लिया ठीक है तो यहाँ लिख दूंगा डी एन डी एन कंस्ट्रक्शन के अंदर इस परपेंडिकुलर टू डी एन इस परपेंडिकुलर टू डी एन किसके परपेंडिकुलर है अगर मैं डी एन को ड्रॉ करूँ तो डी एन परपेंडिकुलर है ए सी के ए सी के पहले वाला मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ हट डिलीट कर देता हूँ उसके अंदर रब कर देता हूँ ठीक है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए सेकंड जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने कौन सा किया है डी एन अब डी एन जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो डी एन दो ट्राइंगल है ए डी ई एक तो ट्राइंगल है ए डी ई जिसका बेस क्या है ए ई तो ट्राइंगल ए डी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई निकाल लेंगे एंड सेकेंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सा है ई डी सी ई डी सी ट्राइंगल ये ई डी सी ट्राइंगल ओके इसको मैंने शेड कर दिया है पहले वाले शेड को मैं रब कर देता हूँ ठीक है ये कौन सा ट्राइंगल हो गया ई डी सी ट्राइंगल ट्राइंगल ई डी सी मैंने ये दोनों ट्राइंगल क्यों लिए क्योंकि रेशियो के अकॉर्डिंग मेरे को यही बेस चाहिए ओके जब मेरे को प्रूफ करना है ए डी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ इंटू बेस बेस है इसका ए ई एंड हाइट हाइट एस की डी एन डी एन अपॉन सेकेंड ट्राइंगल ई डी सी ई डी सी ई डी सी ट्राइंगल का बेस हाफ मल्टीप्लाई बेस बेस है इसका ई सी एंड हाइट हाइट क्या है इसकी डी एन ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर होती है लेकिन अगर ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो उसकी हाइट क्या होती है ट्राइंगल के बाहर तो ये नीचे वाला ट्राइंगल जो मैंने शेड किया है ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल नहीं है ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो ट्राइंगल के अंदर ही ट्राइंगल के बाहर होती है इसलिए ये हाइट जो है ट्राइंगल के बाहर लिए मैंने डी एन इस पर हाफ से हाफ कैंसल डी से डी कैंसल इक्वेशन नंबर टू ना इक्वेशन नंबर वन एंड टू को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए डी ई ट्राइंगल इसमें भी ए डी ट्राइंगल है लेकिन इसके डिनोमीटर में डी बी ई ट्राइंगल आ रहा है और ई डी सी ट्राइंगल आ रहा है इसका मतलब डी बी ई और ई डी सी आपस में इक्वल नहीं आ रहे अगर एल एच एस इक्वल नहीं तो आर एच एस भी इक्वल नहीं होगा तो थर्ड कंडीशन में क्या करना पड़ेगा अपन को ये दोनों एरिया एरिया ऑफ डी बी ई एंड एरिया ऑफ ई डी सी ये दोनों एरिया क्या है आपस में इक्वल है अगर आप डायग्राम में देखें ये दोनों ना हमें यहाँ पे एक थर्ड कंडीशन और चाहिए तो थर्ड कंडीशन क्या मिलेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है कि ट्राइंगल डी ई डी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ई बी सी ये दो ट्राइंगल हैं दोनों ट्राइंगल कौन से डी ई डी सी ये वाला ट्राइंगल ई डी सी ई डी सी ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल है डी बी ई ट्राइंगल ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे आ रहे हैं दैट इज डी ई और सेम पर्डल लाइन के बीच में आ रहे हैं डी ई एंड बी सी इट मीन्स नाइन्थ क्लास में थ्योरम पड़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पे आते हैं सेम पर्डल लाइन के बीच में आते हैं दोनों के एरिया आपस में क्या होते हैं इक्वल ये थर्ड पॉइंट इज थ्योरम का कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर लाई कर रहे हैं और सेम पर्डल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं तो दोनों के एरिया क्या होंगे इक्वल तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ नाउ बाय थ्योरम बाय थ्योरम दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल 
डी बी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी के और इक्वल क्यों बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरल बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस दे लाई दे लाई ऑन दे लाई ऑन सेम बेस दे लाई ऑन सेम बेस एंड सेम पैरल ये दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं दे लाई ऑन सेम बेस एंड सेम पैरल मतलब दोनों सेम पैरल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं हेंस देयर एरिया आर इक्वल ये होगी क्वेश्चन नंबर थर्ड इट मीन्स आपका एल एच एस पार्ट इक्वल हो गया भाई ए डी ई ट्राइंगल ए डी ई ट्राइंगल के इक्वल है एरिया ऑफ ए डी ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ डी बी ई आपने प्रूव कर दिया कि डी ई सी के इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री इन तीनों इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो अगर एल एच एस साइड इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगी अब आर एच एस साइड क्या है ए डी अपॉन डी बी ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए डी अपॉन डी बी इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के ए ई अपॉन ई सी के और यही आपको प्रूफ करना था कि अगर ट्राइंगल के अंदर एक साइड एक लाइन ड्रॉ करूं अगर वो पैडल है एक साइड के तो अदर टू साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम होता है दैट इज ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन इसी यही आपने प्रूफ कर दिया आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो थैंक यू